Hello everyone. Welcome to Educated Himalaya. This is class 8th science and chapter 4 that is materials, metals and non-metals. तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन जितना भी कंसेप्ट हो सकता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम बात करेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे मेटल किस तरह से रिएक्ट करती है एसिड के साथ नॉन मेटल किस तरह से करती है या मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करती है जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है उन सब के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर एनेबल कीजिए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी तो थिन शीट्स बन जाती है कोई भी मेटल अगर उसको बीट किया जाए उसको बार बार पीटा जाए तो उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से यहां पर यह मतलब है ये किसी और तरह की यानी कि नॉन मेटल में इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायरस जो वायर में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी तो इंपॉर्टेंट मेलेबिलिटी किसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना अगर वायर्स में करें तो उसको डक्टिलिटी बोलेंगे तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है सिंस मेटल्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स जब भी आप मेटल को कभी आपस में टकराएं तो रिंगिंग साउंड्स होती हैं उनको सोनोरस बोलते हैं तो डक्टिलिटी मेलेबिलिटी और सोनोरस ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की होती हैं तो ये सारी की सारी बातों की डिस्कस करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई भी मेटल उसकी प्रॉपर्टी होगी कि इट इज हार्ड इट इज लस्ट्रस मेलेबल होगी डक्टाइल होगी सोनोरस होगी एंड कुछ और प्रॉपर्टीज है मेटल इज ऑलवेज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज ऑलमोस्ट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इस सिंस ये सारी की सारी जिसमें भी प्रॉपर्टी होगी दीज आर कॉल्ड एज मेटल्स जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कैल्शियम ऐसे सारे के सारे कुछ कंट्रास्ट में अगर देखे जैसे कुछ मटेरियल है कोल सल्फर ये बहुत से सॉफ्ट और डल अपीयरेंस होती है इनकी और जब इनको आप ब्रेक करें तो ये पाउडरी मास में पाउडरी मास बन जाता है इट ब्रेक्स डाउन इन टू अ पाउडरी मास और जब इनको टकराते हैं तो सनोरस साउंड नहीं है और इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि पोअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटीज के तो ऐसे मटेरियल्स उनको नॉन मेटल कहा जाता है जैसे सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस इन सब को नॉन मेटल कहा जाता है तो कुछ एक्सेप्शन है जैसे सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल है जो बहुत सॉफ्ट है तो एक्सेप्शन याद रखिएगा प्रिलिम्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से यहां से मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स है जो सॉफ्ट है इवन के नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं दूसरी खास बात मर्करी सिर्फ एक ऐसी मेटल है विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो दीज आर एक्सेप्शन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तो मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरस साउंड ये सारे आपको याद रखनी है तीन प्रॉपर्टीज की वायर में कौन सा है और शीट्स में कन्वर्जन कौन सी है उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो अगर आप रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हमेशा क्या है जब भी आप देखेंगे तो रेड लिटमस हमेशा ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्साइड जो है हमेशा बेसिक है अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर तो जनरली क्या होता है मेटल जो है मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती है और ये मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है बेसिक इन नेचर होते हैं तो जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ इट एक्चुअली फॉर्म्स ऑक्साइड्स और ये ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल वो क्या हमेशा एसिडिक आपको देखने को मिलेंगे अब इसको पढ़ लीजिए यहां पर देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर सो रिएक्शन विद वाटर वाटर के साथ क्या रिएक्शन रहता है ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने डिस्कस करा अब अब क्या करते हैं वॉटर uh, के साथ डिस्कस करते हैं तो यहां पर एक सोडियम का एग्जाम्पल है सोडियम मेटल इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वॉटर सो बहुत सारी हीट जनरेट होती है इसलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन में स्टोर किया जाता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोडियम को कहां पर स्टोर किया जाता है इन कैरोसिन तो इसको थोड़ा सा और देखें तो यहां पर यह बोलने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मेटल्स ऐसी है जो विगरसली वॉटर के साथ रिएक्ट करती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करती है थोड़ा सा रिएक्ट करती है आयरन जैसे आयरन का एग्जाम्पल ले लें तो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करती है पर करती जरूर है पर अगर नॉन मेटल की बात करूं तो वॉटर के साथ वो रिएक्ट करती ही नहीं है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कभी एमसीक्यू यहां से फ्रेम कर दिया जाए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यूपीएससी में किया जा सकता है आपकी स्टेट सर्विसेज में
हालांकि जो नॉन मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट दे कैन बी वेरी रिएक्टिव इन एयर सच मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर तो यहां पर एक एग्जाम्पल किसका है फॉस्फोरस फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल तो जनरली इट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एंड इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर तो इस वजह से क्या है टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वॉटर तो अब बात करेंगे एसिड्स के साथ किस तरह का रिएक्शन है तो एसिड के साथ क्या रिएक्शन है उसको डिस्कस करें तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स तो ये आपको याद रखना है नॉन मेटल्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है जनरली नहीं करती हैं एक्सेप्शन में भी देर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस तो मेटल क्या है करती है और हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से एक एम और फ्रेम किया जा सकता है स्टूडेंट्स कैन ईजिली बी ट्रैप्ड कि हाइड्रोजन गैस के किस किसके साथ रिएक्शन पे होती है प्रोड्यूस होती है एंड इट बर्न विद पॉप साउंड तो पॉप साउंड जहां पर भी होगी इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ये आपको यहां पर बिल्कुल याद रखना होगा उसके बाद यहां पर बात करें यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं मेटल्स के तो मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स ट्रेन सेटेलाइट इंडस्ट्रियल गैजेट्स कुकिंग यूटेंसिल्स वॉटर बोरॉयलर्स इन सब में हम मेटल्स को यूज कर सकते हैं फिर बात आती है नॉन मेटल्स इनको कहाँ पर तो कुछ नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गैसेस है तो वो हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं इस वजह से नॉन मेटल जरूरी है नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस इज एज वेल नॉन मेटल साथ ही साथ इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वूड्स एज एंटीसेप्टिक वो आपने देखा होगा बचपन में एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता था जो हमेशा जख्म पे लगा दिया जाता था दैट इज अ नॉन मेटल दूसरी क्रैकर्स दिवाली जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैन करने की कोशिश कर रहा है और हम नहीं मान रहे इंडिया में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए उसको एक थम्सअप दीजिए और वो बेल आइकॉन उसको जरूर एनेबल कीजिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग